Good morning students welcome back to my YouTube channel today we will start third law of thermodynamics अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सबसे पहले नीचे जाइए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो ठीक है ना आज हम शुरू करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स पहले हमने इससे पहले पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हमें क्या कहते हैं हमें ये बताते हैं कि जो हीट है वो हमारी फ्लो हो रही है एट हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ठीक है वो प्रोसेस कौन से पढ़े थे हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े थे ठीक है और हमने ये भी पढ़ा था कि हर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी होती हैं ठीक है और लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इंट्रोपी के बारे में भी बात करी थी ठीक है हमने सेकेंड लॉ में भी यही पढ़ा था कि जो इंट्रोपी है वो हमारी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रही है ठीक है क्योंकि हम टेम्परेचर दे रहे हैं अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इसलिए आया क्योंकि ये बोलता है कि जो हमारी इंट्रोपी है वो जीरो होनी चाहिए ठीक है देखो इसकी डेफिनेशन इट स्टेट्स दैट एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोच इज एब्सोल्यूटली जीरो मतलब अगर हम सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो जीरो कर दें एब्सोल्यूट जीरो कर दें तो हमारी जो इंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंट हो सकती है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी चेंज ऑफ इंट्रोपी है वो जीरो हो सकती है ठीक है हम इंट्रोपी की जो है अकेली इंट्रोपी की हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इंट्रोपी क्या है एक स्टेट फंक्शन है मतलब ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है मतलब चेंज ऑफ इंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं डेल्टा एस ओनली एस हम फाइंड नहीं कर सकते वाई बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल स्टेट ठीक है तो इसकी डेफिनेशन में भी यही बोला इसने कि जब हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूटली जीरो होगा तो हमारी जो इंट्रोपी है या तो वो कांस्टेंट हो जाएगी या फिर हमारी चेंज इंट्रोपी जो है जीरो हो जाएगी ठीक है इसीलिए ये लो आया ठीक है देखो द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं नॉन स्लोबी से बोल सकते हैं राइट right. नाउ देखो अब एब्सोल्यूटली जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ हमने ये तो कह दिया कि जो हमारा टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब समझो द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर हम कूल कोल्डेस्ट मतलब कम कर सकते हैं लास्ट टेम्परेचर कितना आता है हमारा जीरो डिग्री कैलविन लेके चले हम ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं माइनस डिग्री सेल्सियस अगर हम फारनाइट में लेना चाहे तो बोल सकते हैं माइनस फारनाइट इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर जीरो डिग्री कैलविन पे लेंगे या फिर हम जीरो डिग्री कैलविन से ना लेकर अगर हमें सेल्सियस में लेने तो माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आइस ठीक है आइस क्या होती है हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है जब हम उसको जमा देते हैं फ्रिज में लोअर टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है ठीक है एट जीरो डिग्री लिक्विड चेंज इन सॉलिड एंड इंट्रोपी इंट्रोपी अब क्या होगी सोचो जो हमारी इंट्रोपी है सॉलिड की वो जीरो हो जाएगी क्यों जीरो हो जाएगी क्योंकि जब हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी रैंडमनेस क्या होगी जीरो हो जाएगी इंट्रोपी की डेफिनेशन क्या थी रैंडमनेस जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा इंट्रोपी होगी ठीक है यही था ना कि जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा इंट्रोपी होगी अब जब वो सॉलिड में चेंज हो गया हमने पढ़ा था कि सॉलिड में सबसे कम रैंडमनेस होती है मतलब जीरो के बराबर ही होती है ठीक है जब रैंडमनेस ही नहीं रहेगी तो इंट्रोपी भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी इसका मतलब यही हुआ कि हमें चेंज इन इंट्रोपी जीरो कब आएगी जब हमारा टेम्परेचर जीरो डिग्री कैलविन पे होगा यही हमें थर्ड ला ने बताया अगर हम मान लो कि हमने जीरो डिग्री कैलविन से जो टेम्परेचर है हमने इंक्रीज कर दिया जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे नेचुरली सी बात है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रैंडमनेस भी इंक्रीज होगी जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो जो हमारी इंट्रोपी है वो जीरो नहीं आएगी मतलब चेंज इन इंट्रोपी जो है वो जीरो तो हो ही नहीं सकती ना इंट्रोपी भी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा करेंगे रैंडमनेस ज्यादा होगी रैंडमनेस ज्यादा होगी तो इंट्रोपी भी ज्यादा होगी तो इंट्रोपी को जीरो करने के लिए हमें टेम्परेचर जीरो डिग्री कैलविन पे ही रखना पड़ेगा दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स थर्ड लॉ ने हमें सिर्फ यही बताया कि जो हमारा टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट पे जीरो पे रखना पड़ेगा ताकि जो हमारी चेंज ऑफ इंट्रोपी है वो भी जीरो पे आ जाए ठीक है आज का यही वीडियो था कल हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन का शॉर्ट ट्रिक बहुत शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जो कि आगे आपके कंपटीशन एग्जाम्स में काफी काम आएगा ठीक है वो वीडियो मेरा जरूर देखना उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा शॉर्ट ड्रिक ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। ओके बाय बाय थैंक यू सो मच